Mke wangu na mimi tumefurahi sana kwa hapa Kenya. Mmekuwa wema sana kwetu. Mmekuwa wema sana. Tumejifunza kufurahia chakula cha Kiafrika. Na hata nimepata uzoefu wa ugali. Unajua tumejisikia vizuri sana tumejisikia nyumbani. Asanteni sana kwa wema wenu kwa mikono yenu iliyofunguka na mioyo yenu iliyo wazi zaidi asanteni timu nzima ya Hope Channel ambao umefanya kazi ya pekee kutangaza katika Afrika yote na tena pia Union Division Conference na uongozi wote nimekuwa nimebarikiwa sana kufanya nanyi kazi Mgeshangaa kwa nini nimeamua kuhubiri jioni katika vazi hili la Kimasai. Unajua kuna z- wa, wa Masai moja nukta tano milioni. Tuna kuna kama kumi elfu kati yao. Na hivyo hili hili vazi linawakilisha kile ambacho nataka kuzungumza juu ya utume kuchukua ujumbe kwa Wamasai lakini pia kwa kila jiji kila kijiji kila j- mji kila k- jamii katika division ya Afrika Mashariki kati hivyo tuombe baba wa mbinguni umetuita kama watu ambao unahitaji tuwe nuru katika ulimwengu huu kuwa chumvi ya dunia kuwa mabalozi kwa ajili ya Kristo umetuita kama mashahidi katika kizazi hiki na kwa majuma mawili tumesherehekea katika neno lako na sasa tunapoondoka mahali hapa ni wakati wa kwenda na kusema kwenda na kutoa kisa hiki kutoka katika moyo wa kila mmoja wetu kusema ya kwamba nitakwenda kwa neema ya Mungu na kumfikia mtu mwingine kwa ajili ya ufalme wa Kristo. Tunakushukuru Bwana kwa sababu kwa kweli wewe utatuwezesha kushiriki ujumbe wako wa, wa upendo na wanaume na wanawake katika Afrika yote katika jina la Yesu amina. Ilikuwa Ijumaa miaka 2300 iliyopita Yesu katika bustani ya Getsemani miaka 2023 iliyopita au upungufu akachukuliwa na watu askari wale na kuwekwa katika katika jumba la hukumu akahukumiwa kufa kwa makosa ambayo kwa hatia ambayo hakuwa nayo akibeba msalaba ule ulio usio mzuri aki akijikwa mara tatu na halafu Simoni akachukua ule msalaba na kufika vileleni vya Golgota alipofika kileleni cha mlima wa Kalvari wakampigilia misumari mikononi mwake na kumchoma na kuna kumpiga mchoma kwa, 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 kwa fumo lile na kisha wakamwekea wakamwekea taji amiba katika kichwa chake ilikuwa ijumaa yenye giza damu ilipodondoka katika mwamba ule yuda alimsaliti petro alim yuda alimsaliti petro alimkana ilikuwa ni ya ni ijumaa yenye giza nene Ma, mawingu yakaja mvua ikaanza kunyesha na ma, maua yakaangusha uzuri wake ndege wakaacha kulia na ilikuwa ni ijumaa ya kusikitisha pale katika msalaba akibeba dhambi za binadamu alinamisha kichwa chake na kufa alipumzika katika kaburi siku ya sabato lakini ile ijumaa yenye giza ikatoa nafasi 
kwa ajili ya ile siku ya kwanza ya Juma Jumapili ile siku ya ufufuo siku ya asubuhi ya Jumapili jua jua lilipovingirishwa malaika akasema baba mwana mwana ba, mwana baba yako anakuita hakuna ambao wangeweza kumzuia katika kaburi Yesu alitoka akiwa hai askari wa Kirumi wakaanguka kama waliokufa lakini pale baadhi ya maneno ya awali ya Kristo katika ile Jumapili Jumapili asubuhi wale wanawake walipokuja katika Matayo 28 anakutana na wale wanawake wawili Matayo 28 fungu la tisa anasema natazama walipokwenda wakimwambia kwamba Yesu akawaambia akisema salamu shangilieni wakaenda wakasema Yesu Kristo amefufuka uovu umeshindwa Shangilieni kwa sababu dhambi zenu zinaweza kusamehewa. Shangilieni kwa sababu kuna nguvu mpya katika Kristo. Shangilieni kwa sababu kaburi aliwezi kuzuia aliyeingia pale mtekwa wake. Zi, shangilieni Yesu akawaambia, "Msiogope, enendeni. Enendeni mkawaambie ndugu zangu, waende Galilaya ndiko watakako niona." Na Yesu akawaambia wale wanawake, "Enendeni, enendeni." Enene ndi zenu Galilaya. Yesu alipoona alipotoa maneno yake ya kwanza baada ya kufufuka aliwaambia wanafunzi nendeni Galilaya. Alitaka kuwa na kikao na mkutano na pamoja na wanafunzi na wafuasi wake. Ni kwa mkutano wa mwisho walikuwa waliweza walikuwa wanapanda katika milima katika vinjia vyote na wakafika Galilaya. Na hapa Yesu akawa na man, vikao kikao cha mwisho na wanafunzi wake. Matayo 28 fungu la 16 na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliyowaagizia Yesu. Na unajua Yesu anakutana nao katika mlima kabla ya kwenda katika mji. Unakutana na Yesu katika mlima kabla hujaenda kwenye miji midogo pale katika mlima walikutana na Yesu Kristo na Kristo akawajaza kwa Roho Mtakatifu akiwapa nguvu ya kwenda kuhubiri katika aya 16 na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliyowaagizia Yesu nao walipomuona walimwamzi walimsujudia lakini baadhi yao waliona shaka walikuwa na mashaka wakati wa nyuma na walikuwa na mashaka sasa walikuwa na mashaka katika karne ya kwanza walikuwa wako na mashaka katika karne ya moja baadhi yao waliona shaka walikuwa na mashaka kama kazi ingewezekana walikuwa na mashaka kwamba njozi ingetimizwa walikuwa na mashaka kwamba huu tume ungekamilishwa lakini Mungu kamwe hatimizi jambo lolote ku, kupitia kwa wale wanao na, kuwa na mashaka lakini wale waendao na Biblia mikononi mwao wanaoendana na imani ndani ya mioyo yao wale wanaoenda wakiwa wamejazwa na Roho Mtakatifu ndio wanaobadilisha ulimwengu katika kizazi hiki wapo waliona shaka ne, maneno yanayofuata bale Yesu akaja kwao lakini Yesu akaja kwao ndio baadhi ya walio na shaka walikuwepo lakini Yesu akaja kwao. Yesu anapokuja anafukuzia mbali shaka zetu na hofu zetu. Anatuwezesha anapokuja. Alipokuja akanena nao akasema nao akamwambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote nilioamuru ninyi na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari hebu tambua Yesu alichokisema mamlaka yote na uwezo wote nimepewa enendeni basi tunapotoka kushuhudia kwa ajili ya Kristo hatuendi kwa nguvu yetu lakini nguvu yake hatuendi kwa nguvu yetu lakini nguvu yake Yesu anasema mamlaka yote nimepewa ni, ni, na unajua nguvu za giza zote nilizishinda hivyo enendeni sasa nguvu ni yangu na mamlaka ni yangu na uwezo ni wangu tazama zaburi zaburi angalia zaburi ya sitini na sita na uone hapa katika zaburi biblia inatuambia ya kwamba nguvu tulionayo katika kushuhudia inatoka kwa Bwana Yesu Kristo. Inatuambia hivi, hatuendi kwa nguvu yetu wenyewe, lakini tunaenda kwa nguvu yake. 
tunakwenda katika mamlaka na nguvu yake Zaburi 66 aya ya tatu. Mwambieni Mungu matendo yako ya tisha kama nini kwa ajili ya wingi wa nguvu zako adui zako watakuja kunyenyekea mbele yako naona anasema kwa ajili ya wingi wa nguvu zako nguvu ya Mungu aliye hai tunaenda kwa nguvu zake hebu nikupeleke china tena kuna binti ya mama mmoja ambaye alikuwa sahili pale china na hakuwa na elimu sana lakini aliamua kutumia nyumba yake kwa ajili ya ku kufanya kituo cha utume ilikuwa kinyume cha sheria bali alikaribisha rafiki zake waje nyumbani kwake kwanza walikuwa watano waka tano, ishirini wakafika ishirini na muda si mrefu ilibidi watoe uh, samani yote kutoka katika vyumba na kuweka katika room, vyumba vingine ili wapate nafasi ya kupata mafunzo ya Biblia katika chumba kile mamlaka ya ka hisi kile kile ambacho mwanamke huyu alikuwa akikifanya wakaita wakapiga simu katika kituo wakamuita katika kituo cha polisi wakamwambia uta utakapoendelea uta, kufanya hivi uta 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 utafungwa uta mwaka mmoja hivyo wakaenda katika nyumba iliyofuata ya jirani akasema nitafanyia kule hivyo ukiendelea kufanya hivi wakamuita tena tutakukamata hivyo akatoka akawatoa mkutano pale katika nyumba ya jirani na wakapeleka kwa, kwa binamu na hivyo akapelekwa gerezani akaanza kuimba katika gereza la wanawake Waka, akaanza kuimba wanawake wengine wakamkusanyikia kisha kumi, ishirini, thelathini. akaanza kunuku biblia wanawake watano wakamkubali kristo ishirini, thelathini, hamsini. nusu ya, ya gereza likamkubali kristo yule mlinzi wa gereza akamjia baada ya miezi sita akaambia tutakuachia wende tulifanya kosa kubwa sana kukuweka gerezani kwa sababu tulipokuweka gerezani tulikupatia kusanyiko la kusikiliza ulipokuwa nje ya gereza ilikupasa kutafuta wasikilizaji akawaambia tafadhalini ni kinyume cha sheria kunitoa nje ya gereza nilihukumiwa mwaka mmoja kazi yangu haijaisha hivyo akaenda na nguvu ya Kristo aliye hai na wale wakifungwa wakageuzwa wakabadilishwa kwa ajili ya Yesu ninafikiri juu ya yu mama mama ambaye alikuwa kipofu kule India akawa amekariri mafungu ya Biblia mamia na huyu binti yake alikuwa akimsomea na huyu akampeleka binti yake akampeleka nyumba kwa nyumba na binti angesema mama yangu ni kipofu ana anatafuta mtu amsomee Biblia. Je, unaweza kumsomea Biblia huyu bibi? Nani ambaye angekataa hili? Na huyu huyu mama aliyekuwa kipofu angeingia katika nyumba ile na kisha akasema Nina akamwambia akamwambia alikuwa anamwambia yu mtu yuko pale katika gereza anasema nataka kusoma juu ya ujio wa Kristo anasema ufunuo sura ya 20 hebu ni hebu nisomee wa Thessalonika wa kwanza sura ya 4 fungu la 16 na 17 eh bwana mwenyewe atashuka kwa tamko kwa, kwa mwaliko mkuu na sauti ya parapanda halafu ana hebu ninataka kujua jua wokovu tafadhali nisomee matendo 4 fungu la 12 hakuna jira lingine ambalo liko chini ya mbingu ambalo linaweza kuokolewa kwalo hebu nataka kujua juu ya sabato ya biblia hebu nisomee kutoka sura ya 20 fungu la 8 kwa nguvu ya Yesu Kristo akaenda kwa mbinu hiyo na roho zikaletwa kwa Yesu na akawa muongoaji wa roho kama Mungu anaweza kumtumia mwanamke aliye gerezani Mungu aka, akiweza kumtumia mwanamke aliye kipofu anaweza kukutumia wewe nguvu haiko ndani yako nguvu haiko ndani yangu nguvu iko ndani ya Yesu Kristo aliye hai kupitia kwa roho mtakatifu tunaposhiriki neno la Mungu Yesu alikusanya wanafunzi wake katika mlima wa mizeituni na Yesu akawaambia katika matayo matayo sura ya 28 anasema mamlaka yote nimekabidhiwa enendeni basi mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi 
Mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hivyo Yesu anakuambia uliepo Kenya. Yesu anakuambia wewe uliepo. Uliepo Tanzania. Yesu anakuambia uliepo Rwanda. Yesu anakuambia uliepo Uganda. Yesu anakuambia wewe ulieko ulieko Sudan ya Kusini. Yesu anakuambia wewe uliepo Ethiopia. Yesu anakunenea wewe uliepo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika majuma haya mawili Mungu ameujaza moyo wako. Mungu amebadilisha maisha yako. Mungu amedhihirisha neno lake kwako. Hivyo nenda, 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 nenda kaeleze kisa. Nenda ukiwa na nguvu ya Mungu, nenda na neema ya Mungu. Nenda, nenda ukiwa umejazwa na roho wa Mungu siku wa leo. Je, utasema Yesu nitakwenda? Hebu sema nami nitakwenda. Je utakwenda na Biblia mkononi mwako? Je utakwenda na kitabu kwa ajili ya kumpatia rafiki? Je utampatia flash au mahubiri haya? Utasema nami nitakwenda. Kama unakwenda kwa ajili ya Yesu, kama unataka kumwambia Bwana, hebu weka roho fulani ndani ya moyo wangu, nisaidie kuipenda ile roho. Ipende kupitia kwangu ili kwa unyenyekevu nifanye sehemu yangu kuiweleta hiyo roho kwako wale ambao mlibatizwa leo kama mnataka kudumu katika kukua katika imani yenu katika katika imani na kwa njia ya neema jaza moyo wako kwa neno la Mungu na ukamtafute mtu kumweleza habari za Yesu kama unataka kumwambia mtu mwingine juu ya Yesu na kutoa maisha yako kumweleza mwingine habari za Yesu simama pamoja nami jioni ya leo nami nitaomba kwa ajili yako nitaomba Nitaomba ya kwamba Mungu Mungu akuongoze akuongoze kwa mtu fulani Mungu aandae saa hii dakika hii kwa ajili ya mtu fulani kumpatia kila kitabu kumpatia machapisho yale mtu ambaye unaweza kumkaribisha kwa ajili ya mkutano wa kinjilisti mtu ambaye unaweza kushirikiana naye neno la Mungu kwa sababu hakuna furaha iliyo bora zaidi watu huwa wananiambia mchungaji mawaka wewe na mke wangu katika miaka ya sabini na kitu kwa nini mnaendelea kusafiri duniani kote mnaweza mkatulia nyumbani na kutulia katika viti vyenu vya starehe kwa nini mnaendelea kufanya hivi kwa sababu hakuna furaha kubwa kuliko hii hakuna furaha nyingine bora kuliko hii katika maisha kuliko hii ya kutangaza habari njema za Yesu utakuwa m- na uje utakuwa shahidi kwa ajili ya Kristo tuombe baba yangu baba yangu umetuongoza kuja kwa Yesu umetusamehe dhambi zetu umetuwezesha katika maisha umekututia nguvu katika maisha yetu na Bwana sisi tu watu tuliofadhiliwa fedhiliwa sana tumebarikiwa wewe umetueleza umetuonesha umetupatia ukweli wa mbinguni kwa ajili ya kizazi cha wakati wa mwisho na tuna, tuna deni tuna deni kwa Kristo lakini sisi tuna deni kubwa kwa wale wasiojua ujumbe huu e wale ambao hawajui upendo wako na ukweli katika saa hii tutume kutoka mahali hapa tukiwa tumejazwa kwa roho mtakatifu tukiwa tumejitoa kuishi maisha ya uimani tutume kwa mamlaka ya Kristo katika jina la Kristo kwa wanaume na wanawake wanawake na wavulana na wasichana kwa, kwa ajili ya ufalme kuwaleta mpaka kila kijiji kimefikiwa mpaka kila mji umefikiwa mpaka kila jiji limefikiwa mpaka kila nchi imefikiwa mpaka kila barazima limefikiwa mpaka huu wa misho umeenea duniani kote mpaka inaweza kuandikwa ya kwamba habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote ndipo ule mwisho utakapokuja Asante kwa ushuhuda na ahadi hii. Asante kwa sababu ya majaliwa ya Roho Mtakatifu ambayo inatimiza hii. Tunasi twasema kwa pamoja kwa neema ya Mungu, nitakwenda katika jina la Yesu. Amina.